局长，开门。快，快走！快走！请。到底怎么回事啊？过去看看。走。那个王仁祥怎么样了？我担心别人会认出他，已经秘密的把他押到房间里了。那里视野良好，刑场的一切都能看到。带我过去看看。是，请。有没有好好的看着？如果你不答应合作。他们就是你的下场。分头找，行，我去那边。
干什么？日本人会对人员进行搜查。你怎么了？我，我杀人了，我杀人了。现在不是时候想这些了，赶紧撤离。我再给你十秒钟的考虑时间。十、九、八、七、六。我大一点，我大一点，我什么都大一点，求你不要杀死我！不，不，不是。报告科长，那个开枪刺客没有抓到，被他逃跑了。下去。是，混蛋！你看那儿啊，六叔。哎，替我看着点啊。好的，放心。大哥，您怎么带着汉卿一起来了？好长时间不见你了，有些个挂念。怎么，你这里一直这么忙碌啊？最近呢，各地的都到上海来进货，生意好得很呢。刘叔，有这么多码头，干嘛非要来上海进货？啊？呃，是这样，外地的工厂都让日本鬼子给炸毁了。再说，从国外进口的东西，不都得到上海来周转吗？嗯。大哥，啊，你好像有心事啊。老六啊，我想跟你商量，最近你抽空陪着汉卿去拜访一下跟我们交好的那些领事和工部的官员。有些人呢，不是一直想要汉卿雕刻的物件吧？这次一并给送过去。怎么？您怕那涂怀志会坏咱们的事？涂怀志不算什么，我担心的是他们身后的日本人。虽说他们暂时奈何不了我们，可是我们也得提前做好准备呀、啊。都送过去，我还真有点舍不得。老爸，那可是我费了好大的周折才做好的呀。别舍不得了，要没有这些个领事做我们的后盾，我看早晚咱们的红木厂得让日本人给抢了。好了，别想那么多了。哎，小夏，彩儿，他这是怎么了？他去了刑场，看到日本人枪决刑犯。天哪，那怎么能让一个女孩子去刑场这种血淋淋的地方啊？是啊，大嫂，麻烦你帮我照顾一下彩儿，我出去一趟。你去吧，你去吧。嗯你说说你
，一个姑娘家的，你好端端的跑去刑场干什么呀？你看看你，别吓坏了吧。大嫂，我没事儿，还说没事儿？你看你的脸色都不好看了。大嫂，我真的没事儿，我就想一个人静一静。好吧。我去让阿牛给你炖碗桂圆莲子汤来今天如果是再晚一步，就永远都见不到彩儿了。是我的错，我不应该把枪给彩儿。你觉得今天彩儿有这样的举动，仅仅是因为一把枪吗？他是因为知道你刀客的身份之后，在你的影响下，他现在的胆子变得越来越大。其实我也一直在劝彩儿。让他不要贸然行动。你劝他？你怎么劝他的？你陪他一起去刺杀岗村，去烧烟土仓库，杀川岛一郎，你就是这么劝他的？彩儿从小跟我一起长大，他的性格我很了解，是，他是有些冲动。可是他绝对不敢开枪射击，哪怕是面对敌人。你放心，今后我不会再和他一起行动。今天的事情再也不会发生了。只要你还跟他在一起，今天的事情就还会发生。啊，都在呢。你们。这是怎么了？我先走了。哎，他怎么了？你来这干什么？哦，今天刑场上有人开枪，我想问问你知道是怎么回事吗？想知道这些干什么？张大探长。我是一名记者，我总得给报社提供一些最新的线索吧。一大记者，我是巡捕房的探长。嗯，四个字，无可奉告。这两个人今天怎么回事啊？吃了枪药似的。那是你新收服的猎犬。上海的地下党组织非常的严密。到现在都没有更好的进展，我想通过他获得一些有价值的线索。把握大吗？反正我们没有任何损失。刑场上的刺客抓到了没有？对不起，被对方逃脱了。反日分子层出不穷，你肩上的担子更重了。誓死为帝国效力。嗯，对了，石岛汇报说。你在宪兵队挑选刀法好的士兵。上海的市民视神秘刀客为英雄，我要打破这个局面，让上海的神秘刀客在上海没有立足之地。以假乱真，什么都瞒不过您的眼睛。石大姐
，辛苦了。山田君，这六个人是科氏部队中身手最好的，现在调到你的麾下，听从你的调性。诸位，今后大家就是飓风小队的成员，希望大家齐心协力，不辱使命。嗨，飓风小队。丁处长，我们飓风小队的行动，你们侦缉处要绝对的配合。这个当然没问题，但是具体需要我们做什么？寻找刺杀目标。大嫂，谢谢。阿爸，嗯，师傅，坐坐坐，吃饭吃饭吃饭。哎，彩儿怎么没来？哦，彩儿她今天在刑场受了惊吓，我让阿牛把晚饭送到她房间里去了。嗯，如果从此她能修身养性，对她来讲未必不是一件好事儿。今天我看报纸，说被枪决的人里面，大多都是无辜百姓。韩青，你和月儿。平时多去劝劝彩儿，让她早点和张坤结婚，我就不用老是提心吊胆的了。怎么了？连饭都不吃？啊？今天，谢谢你啊。其实是我不对，如果不是因为我的话，也不至于让你今天这么危险。这都是我自己的决定，跟你无关。你不要把什么责任都往自己身上揽。如果不是我的出现，你也不会做出这么危险的举动。不是啊，我以前还赤手空拳去刺杀岗村呢。那也是在我来了之后。你今天是怎么回事啊？是不是有谁跟你说了什么呀？没有啊。那我问你，你第一次杀人，是不是也很难受？只要一想起来，心就就慌的不行。我杀人，是为了给家人报仇，只有复仇的快感，怎么会难受呢？我杀的也是坏人啊，我不应该难过啊。是的。谁啊？小姐，有同学来找你。那我先走了。嗯，请进。彩儿，慢着，贝贝，你表哥的事情我已经听说了，我也很难过。彩儿，贝贝的表哥没有被枪决，已经被释放了。真的，嗯、啊，这到底是怎么回事啊？我表哥说了，他在监狱里面坚决不肯招人，日本人看他是一个学生，就没有太为难他。而且我们家里也托人帮了很大的忙。那他一定很害怕吧？没有，我表哥可勇敢了，他还说以后要继续跟日本人斗争呢。太好了，贝贝的表哥真是好样的，嗯。先生，您慢点。嗯，好好。您慢点。谢谢啊。嗯。啊，跑马车。啊，哎哎。啊。吃饭喽！吃饭喽！来。喂，坤哥，租界出命案了，赶紧来一趟。我知道了，马上过去。啊。妈，哎，我有点急事，我得出去一趟啊。哎呀，什么事这么急？吃完饭再去吧。租界那边发生了命案，我得去看一眼啊。
。哎呀，吃完饭再去嘛。啊，行了行了，你先吃，你先吃啊，我走了。哎，当心点儿啊、哎！明白了。真晦气，怎么死在门口了？啊，走，哎，别拍了，别拍了，来，我拍了，别，别拍了，别拍了，说你呢，不对，大哥，别拍了，哎，就是，哎，鹏哥，来。回事，是个上海小开，然而用刀抹了脖子。怎么这么多记者不知道保护现场？我们来的时候，这些记者已经来了，而且不少是日本记者。一鸣，江探长，有重大案件你不通知我，却通知其他报社。这帮人消息比我灵通，比我来得早。表哥真是好样的，是啊，对呀，他就是个英雄啊！我们要向他学习啊！我真的好敬佩他，我也很敬佩他。彩儿，大哥，我一说，哎，贝贝来了，贝贝来了，贝贝。哎，表哥，我跟你介绍一下，这些都是我的同学，这是彩儿，这是万哲，这是我表哥王仁祥。你好，万哲，王仁祥。我们听贝贝说起过你的事情，你真是好样的。其实也没什么。我们年轻人应该担负起国家兴亡的责任。说的是啊，说的对。国家兴亡，匹夫有责。嗯，哎，那既然咱们人都齐了，就讨论一下接下来的计划吧。好啊，好啊，正好。我有一个想法，想跟大家说一说。那我们就请王仁祥同学先发言。好，对对，您说，您说，您说。那我就先说了。首先，我想知道咱们学生运动这次是自发行为呢，还是有组织的进行活动啊？哦，我们是有组织的。呃，那组织我们的领导人是谁啊？啊，我们的这个不能说。呃，要保密。嗯。呃，呃，对对对对对对对，安全起见，谨慎一些还是好的。那我就先说说我的看法。来，坐。我们到里面说。坐着聊。坐着聊。这边。小夏。大嫂。看到彩儿了吗？她不在房间吗？她一大早就出去了。昨天还茶不思饭不想的，今儿个就生龙活虎了。所以说吧，师傅好点把彩儿嫁出去，要不然呢，他这性子，什么时候也受不了。嗯，好了，阿爸，我再去找找。哎，小夏，你呢？一会儿呢，去一趟状元楼，把上次的款子收了。行。另外。郑老板又从咱们这儿订了批椅子，真的，你先确认一下款式和数量。行，那我这就过去。哎，哎哎哎，别老刁了。我说你这个当哥哥的，得多关心关心你妹妹。阿爸，彩儿她又不听我的。我说呀，你让水月去确认她吧，我可劝不动她。哎呀。哎，是啊，同学们，你们觉得我的看法怎么样？哎，同学们，我觉得我听了王仁祥同学对形势的分析，我真是非常的赞同。你们想想，咱们现在赤手空拳，很难对付特务和日本宪兵，我们盲目的行动只会造成不必要的损失。嗯嗯。但是我们只是一味的忍让，而不起来反抗敌人的话，反而会使他们更加张狂。可是我表哥说的并不是没有道理。我们现在呢，行动必须要谨慎。我们要注意外围的动态，因为我们属于弱势群体，面对的可是特务跟鬼子的枪口啊！我也觉得他说的有道理。你们想想，咱们现在演讲和发传单都会遭到日本人和特务的抓捕，咱们必须找一个新的宣传方法才对。那大家有没有什么想法？嗯，呃，是想法还是没有呢？其实呢，我已经有了一个想法了。什么想法？抵制日货。那样做的话，会更加惹怒日本人，你们知道吗？要知道，日本人对这个事情很在意。按照我的意思，我们还是请示一下我们的上级，看看他们是怎么安排的。其实我已经向上级请示过了，上级的意思是让我们在对外宣传的时候
，不要说抵制日货，而是夸赞宣传一下我们国货的好处。日本人总不能连这个都管吧？对不对？嗯，对啊，有道理啊，说的对。你这是一个好办法，想想，嗯，如果特务来找我，我可以发给他一张传单，对不对？<笑>既然大家都同意的话。那我们就商量一下宣传的细节，好不好？嗯，好好好，好好好,好、嗯。我的想法是这样的，你找我有事啊？张探长，今天的报纸出来了，几乎所有日本人的报纸都用大篇幅报道了昨晚百乐门的杀人案。昨天晚上那些记者出现的也很蹊跷，就好像是提前安排好了一样。日本人是不是在搞什么阴谋？你马上去找小夏，如果他看到了报纸，让他先沉住气，等搞清楚日本人到底什么目的，再做决定。你为什么不去找他？你去唐家不是更方便？对了，你不会为了彩儿跟小夏吵架吧？执行命令。红包车。初战告捷，不过我不明白的是，科长您这么做的用意是什么？以假乱真。您是要搞臭神秘刀客的名声，让大家都认为他是个滥杀无辜的恶魔。我们就是要让他变成人人喊打的过街老鼠，在上海没有立足之地。那下一步的计划是？继续制造血案，让事件持续的发酵。如果那个神秘刀客忍不住出手的话，嗯，我们可以一并把他消灭掉。好、嗯哦，对了，涂老板今天晚上在状元楼为您摆了酒席，您看。状元楼吗？哼，名字倒是挺吉利的。走，我们现在就过去。是。你慢走，你等我一下。好的。唐、啊、爷好，大嫂好，易小姐，是来找小夏的吧？是，他在吗？不巧，我刚差他去状元楼办事去了。要不，你进家来等等，他很快就会回来。啊、不用了，我去状元楼找他吧。哎，易小姐，既然来了、嗯，留下来吃饭吧。啊，真的不用了，我找完他还有其他事情要谈，那我先走了。嗯、啊，好，慢走啊。嗯、这孩子的家世，你了解过？放心吧，阿爸，我已经打听过了。易小姐是苏州人，父母是经商的，现在一个人在上海工作。啊，这倒是和小夏挺般配的呀。嗯嗯，<笑>我跟你说啊，回去跟唐老板说，我这十把椅子是贵宾厅用的，要给我用最好的缅甸花梨。知道了，老板，您放心吧。哎呦，土野，啊、<笑>贵宾厅早就给您留好了，嗯、你楼上请，请，请。左手边，停。怎么找到这儿来了？你准备去干什么？山田金二在里面。你也太草率了，他身边那么多护卫，你一个人怎么行动？你放心，我不会那么冲动的。我只是想知道他们究竟在说些什么。没必要冒险，跟我走
We will show control.想出这样一个好点子呢？我昨天晚上琢磨了一宿，就想着怎么既能保护你们，又能做一些爱国的事情。嗯，哎，彩儿，我发现你颇具领导风范。你别那么夸我。哎，对了，不过我觉得王仁祥同学说的真对，咱们必须找到组织。啊是啊。我也想，可是找不到。会找到的，我先回去了。嗯。你看看这个，这一看就不是我干的。我说你们记者也不查清楚再登报。你看看清楚，这些都是日本人办的报纸。这么说，又是日本人在搞鬼了。坤哥就是怕你再冲动，所以特意让我来嘱咐你，我们不能盲目行事，一切等了解了他们的部署。再做安排，替我谢谢坤哥。你跟坤哥最近到底怎么回事？怎么感觉那么奇怪？彩儿，彩儿来了。我先走了。既然见到了，就打个招呼吧。啊，你们两个人约了喝咖啡啊？这儿的咖啡不错，你也应该经常来。咖啡要两个人喝才好，我一个人喝也没意思啊。你们先聊，我先走了。彩儿生你的气了，理都不理你了。他就是这样的脾气，哄一哄就好了。人都走远了，还不去追？干嘛总是跟着我呀？你回家，我也回家。那你也不用一直跟着我吧？我再跟你说一遍，我是在路上碰到的伊米，只是在一起喝了杯咖啡。我不信会那么巧。师傅让我去状元楼办点事情，在楼上正好碰到了一米。我跟他只是喝了一杯咖啡，我不明白你为什么生那么大的气啊！我我有什么呀？姐，彩儿，你回来了。兰姐真没白疼你，你真想我了。哎，小夏，你还愣着干什么呀？赶快去通报呀、啊！大小姐回来了。我们进去吧，走。我这才搬出去几天，你看看，阿牛就跟我生分了，都把我当客人看待了。你也别太敏感了，阿牛对你客气那都是应该的。燕宝，你在看什么呢？啊，阿爸今天不在家吗？哦。小夏已经去请了，阿爸在工房呢。阿爸平时不是不怎么管工房的事情吗？他去工坊做什么呀？啊，阿爸跟汉卿去给各国的领事准备礼物去了，所以才去工坊的。哦，原来是这样。那我的事情就有着落了。你要办什么事情啊？啊，没什么。小夏去了那么久，阿爸怎么还不来啊？阿爸。别管严宝怎么样，您得见见兰儿啊。您这么做的话，兰儿她得多为难呢。我一见她气就不打一处来。你说万一我憋不住发了火，岂不是让兰儿更为难呢？师傅，师傅，大哥说的对，就算是为了大小姐，也请您多担待一些
，于先生虽然不肯辞去官职，但也没有做伤害别人的事情。您不是一直教导我，我们一家人不能这么计较吗？看来我不见他们，您也对我有意见了。好，我去见他们，要不你们又会说我是老糊涂了。<笑>走，我待会儿再给你们备点你们平时爱喝的茶。好啊，阿爸。啊，回来了。阿爸，近来身体可好？这我可受用不起。阿爸。今天元宝和兰儿是专程来看您的。对啊，那坐坐吧，别显得生分了。嗯，来，阿爸，我们搬了新家，今天来呢，是想从这儿拉点家具过去。需要什么啊？跟水月说就行了。公寓里都是些西洋家具。你搬回这些红木家具做什么？其实我是想要大哥打造的那套楼花的博古架。博古架，元宝，你应该是知道的，这套博古架是我给彩儿做嫁妆用的。嗯，你要真是想要，也是可以的，不过得等一段时间。彩儿不是结婚还早吗？你先给我用，你再给他打一架嘛。玉言宝，合着你今天回来是另有目的。你跟我说实话，你要这博古架到底做什么用？兰儿问你呢，你要那博古架干什么？那我就实话实说了，上面。有意让我做市政府的秘书处处长，竞争这个职位的人非常多，我也没什么实力，所以我想拿这套博古家去送礼。送给谁？送给景川大佐。你们都给我听着。以后凡是我们汉卿做的家具，没经过我的批准，谁也不许送人。至于这个博古架，我就是砸了烧了，我也不会送给日本人。哼！阿爸，阿爸，玉燕宝。哎，行了，别说了。你，姐姐，冷静一点。大嫂，今天我就先回去了，改日我再过来。兰儿，好好劝劝严宝。大哥，你别说了，阿爸说的话，我都听明白了。于严宝，他这是自找没趣。哎，我送你兰儿。姐你怎么又不敲门就进来了？谁知道你在换衣服啊？穿好了。什么事啊？这是不是你做的？不是我做的。那就是有人冒充你杀人了，知不知道是谁？我真不知道是谁做的。又骗我！我骗你做什么？我正想晚上出去看看有没有什么线索呢。那我跟你一起去。你知道我会跟你一起去的，去可以，但是不能动手，听见了吗？行，晚上见。关门。晚上哥几个都辛苦一点，去租界里面转转，看看有没有可疑的人出没。嗯，坤哥，嗯，往常神秘刀客的案子，咱不是能拖就拖吗？现在怎么认真起来了？哎，我说大哥，这事儿你还用问坤哥？神秘刀客以前杀的都是什么人？不是汉奸就是日本人。现在呢，凶手杀的可都是平民老百姓。要我说，根本不是什么刀客。我当然知道了
，这不是等着坤哥亲口说出来吗？呃，不是，你多嘴什么？啊，是。说完了吗？说完干活去。走走走，下一算我的。我们这样漫无目的的乱找，能发现什么呀？那你有什么想法？如果我是凶手的话，我会找一个黑暗偏僻的地方行凶。可是昨天的案子是发生在百乐门的大门口。那你说该怎么办？他们是随机作案，没有什么目标的。不对啊，要只是随机作案的话，那那些记者怎么会那么快到现场啊？找到那些记者，就能知道对方作案的大致线索。嗯，走小野君，好，李小姐，走。有独家内幕也不告诉我，太不够意思了。我们只是在这里聚会而已，哪有什么内幕消息？啊，来，喝茶。真的？是的。所有的记者都在里面，那个一鸣也在。克莱行动的地点就在这附近。哼，不过凶手再傻，也不可能当着记者的面动手。那。你认为会在哪？还记不记得上次杀川岛的那个公寓后面？会是在那儿吗？如果是我的话，就会选择在那边动手。嗯、<笑>那以后有什么消息，可不要忘了我。不会的。发现什么可疑的？看来今天晚上对方不会动手了。不可能啊！这刚炒热的新闻，他们不可能没有什么动作的。行，那我们再查查。够大家辛苦点，小野我请。嗯。待会我行动的时候，你别动手啊！你的意思是？杀人了！救命啊！杀人了！没事，凶手是日本人。如果不是他有帮手的话，我就抓到他了。先生说不了，我还要去找彩儿。你又带彩儿一起行动？他不跟我在一起的话，更危险。在说什么吗？他的意思就是说，有人要杀他，然后又有人救了他。哦，这样的话，我就明白了。彩儿，小夏，被他们跑掉了。还好你没事，吓死我了。我没事的，今天晚上应该不会再发生什么事情了。我们回去吧。
到底是怎么回事？为什么会失手？行动中遭到不明员攻击，我拼命才摆脱了绝踪。对方这么快就发现我们的行动，我们的行动很隐秘，绝对不会露出痕迹。那就是那些记者暴露了行踪。看来我们是小看他们了。科长，那明天的报道？通知报社。明天的报道中就说，神秘刀客失手，弱女子侥幸逃生。是。继续包扎。嘿。对方用的是什么武器？飞德。神秘刀客。没想到，小夏竟然那么聪明，提前找到了对方准备动手的地方。他要是能早点通知我们的话，对方一定逃不了。这你也不能怪他，这都是临时决定的，谁都没有把握。况且，他根本就没有时间。你是在帮他说话吗？我只是在说事实。倒是你，对他充满成见。我可没有，还说没有。你每次提到小夏的时候，总是语气会加重，充满火药味儿。那是你听错了。你们俩最近这样剑拔弩张的，是不是因为彩儿？你想多了。我是女人，对你们的变化更加敏感。你来了，小夏，你是用什么办法判断对方的行动位置的？记者聚集在悦来茶馆，对方行动的位置一定是在他们能够听见的范围之内。可那边的范围那么大，你又如何知道对方一定会在后门动手呢？哼，周边大多是商店，人员来往比较密集的，就是在公寓后面。而且你不要忘了，我也是个杀手。我觉得你们俩在讨论之前，还是先把彩儿的事情说清楚。我知道你们两个不好开口，可是这件事情必须解决，要不然我们无法同心协力的做事情。我知道，坤哥一直都跟我说，不应该让彩儿参与到这么危险的行动中来。你当然不应该，彩儿是个女孩子，她怎么可能面对这么多危险？可是你别忘了。一鸣也是个女孩子，怎么把我也扯进来？一鸣跟他不一样，他是军人。你知道吗？彩儿变成现在这个样子，不仅仅是因为我，更多的是因为一鸣。因为我？你刺杀安明清撤退的时候，他看到了你的背影，虽然没有看清楚，但是在很多情况下，他都是以你为榜样的。你既然知道他有这样的想法，就应该去制止，而不是纵容。坤哥。我们都是在刀尖上过日子的人，万一哪一天我们出了什么意外，谁来保护彩儿的安全？你什么意思？我认为，要想保护彩儿的安全，必须让彩儿变得更加强大。就像一米这样。我赞同小夏的说法。这件事情我们以后再谈，现在我们说说，冒充刀客杀人的是日本人。而且记者也是提前安排好的，他们这么做，到底是为什么？这么晚了来找我，是不是出了什么事情？确实有事情向您汇报。如果是为了失手的事情，来向我请罪，那大可不必了。您已经知道了。我是情报处长，即使你不向我汇报。许多事情还是瞒不过我的。这次行动确实被神秘刀客破坏了，但是他的出现
，让我有了新的想法。不过这次行动，希望得到您的批准。什么行动？您看。很好，就按照你的计划办吧。不过，这次行动一定不能出任何纰漏。失手，弱女子侥幸逃生啊！这是这个刀客要出手了。爷，咱们跟日本人搅和在一块儿，我是担心您。之前这个神秘刀客，不是只杀汉奸和日本人吗？怎么杀起老百姓来了？这事情有蹊跷啊！大哥，我就是过来，提醒您出门一定要注意安全。哎，我倒不在乎，我担心的是汉卿和彩儿他们。嗯，哎，我给领事馆和工部局送的东西都准备好了。要不你和汉卿送过去？大哥，我觉得吧，这真要是出了事，这帮人根本靠不住。那靠谁啊？啊，靠国民政府啊！租界毕竟是归他们管的。那个遇袭的女人已经调查过了，在一家船务公司做文员，没有什么特殊背景，而且兄弟们到处打听。租界那边没有发现任何可疑人员。这件事情是日本人做的，通知兄弟们多多留意。嗯。喂，我是上官。这两天发生的凶案已经在租界引起了恐慌，你们要抓紧侦破。总探长，我知道了，我一定会抓紧时间破案的。嗯，通知负责关卡的兄弟们，如果发现日本人和真机处的车辆晚上进出，马上通知我。您看一下吧。啊，这是老板，看一下。看一下啊。哎，表妹，我都发完了。彩儿，快点给我，快点。表哥做事情热情很高啊，那是，毕竟是在监狱中受过考验的人。来，我先走了。嗯，给。啊！吓死我了！你写的？主意是我想的，内容是借鉴的。怎么样？非常好，即使落在特务手里，他们也不能把你怎样。你是在夸我？就算这样，最好还是不要离开租界。一旦到了日本人管辖的地区，什么都不好说了。知道啦。彩儿，时间差不多了，我们该出发了。好，我马上就来。嗯嗯，走了。去吧，多加小心。放心吧。这些学生并没有什么反日倾向，宣传国货，也定不了他们什么罪。要不要让王仁祥继续寻找其他的学生组织？不用，暂时把他放到那里就好
，我们有更重要的事情要办，暂时顾及不到他。您是说，飓风想对的事情？不错。这是我们下一个目标，你看一下。科长，这您可要三思啊，弄不好就是重大的外交事件。我已经考虑好了，这件事情我亲自去做。你们侦缉处只需要在外围接应。那报社那边怎么办？他们不需要通知，具体做了什么？只有你我二人知道。老板，还书。嗯。怎么有事情？这是今天租借的学生散发的传单。同学们都很智慧，通篇的爱国字眼，却没有一个字提到反日。他们并不是我们领导的学生组织。我接到通知，赶到的时候，他们已经离开了。要尽快摸清楚情况，跟他们取得联系，防止特务们迫害这些学生。知道了。有什么新的发现吗？倒是没有。不过昨天晚上坤哥说的对，日本人这么做，无非就是想败坏神秘刀客的名声，再者，就是想引我出来。看来你对张探长还是很欣赏的嘛。坤哥很睿智，作战经验丰富，而且见解也很独到。可是，在彩儿的问题上，你可不同意他的意见啊。这个是两回事，请你不要混为一谈，好吗？其实有些话，我一直想对你说，就是不知道该怎么开口。想说就说了。你跟彩儿到底发展到什么程度？我不知道你在说什么。唐家有才有势，彩儿是唐爷的掌上明珠，张家跟唐家是世交，在唐爷眼中，张坤一直是彩儿理想的结婚对象。坤哥深爱着彩儿，他一直把彩儿当成未婚妻看待。嗯，这个我知道。我知道你非常在意彩儿，彩儿对你也非常有好感。可是你有没有想过，你们俩如果在一起，这样真的合适吗？说实话，我也不知道。那你现在就应该好好想一想，以后到底跟彩儿要怎么独处。是坤哥，你是不是在怪我，不应该跟你说这些？哪有？我跟你说这些，不是想干涉你，只是出于朋友的关心。嗯，我知道。你们都到了。谈什么呢？这么严肃？没什么。你这边有什么发现？暂时还没有。昨天晚上日本人吃了那么大一口亏，今天晚上应该不会有什么动静。我一会儿约了约翰逊，我先走了。哎，约翰逊为什么要约一个女记者见面啊
，张大探长，我是美女记者，不是每个人都像张大探长这样不解风情的。彩儿又去发传单了。小夏，你明知道他去发传单了，为什么不劝阻他呢？如果你真的关心他，就应该去看看他，了解他究竟在想什么。劝他这种事，我觉得你比我合适。我先走了。李小姐，谢谢总探长能接受我的采访。我是不愿意跟记者打交道的，但是李小姐这样美丽，我很难拒绝。谢谢。最近租界治安事件频发，请问总探长，工作的事情一会儿再说。易小姐想喝点什么？咖啡。服务员，哎，先生你好，请问要点什么？给我上一瓶最好的红酒。好的，请稍等。喝红酒气氛会更好一些。这么做的话，是不是太明显了？你不必担心，这周围都在我的掌控之中。是不是有话要跟我说啊？你哪天有空，把彩儿接家里来坐坐。这说起来，彩儿都好长时间没来家里了，妈怪想她的。行，那我忙完这一阵啊。总说过几天过几天，这都多久了？等你忙完，又不知道到什么时候了。妈，我最近事情确实多。这报纸你也看了，发生了几起命案，这上面存有破案呢。哎，这工作呀，要当心呐。知道，吃饭吃饭吃饭吃饭。看来约翰逊先生是喝多了，我们下次再约。李小姐可以到我家里做采访，我家里的红酒要比这里的要好得多。我考虑一下。没事吧？要不要在我的家里喝杯咖啡？今天太晚了，我回去还要写稿，我们下次再约。既然你坚持，我也不勉强，只是浪费了这么美好的夜晚，太可惜了。那约翰逊先生，再见了。你考虑好了通知我吗？
。我本来也没有打算要杀他。开车。张探长，事情发生的时候，我看到山田健儿出现在现场。真没想到他们会对他动手，伤得严重吗？手上划了一刀，不严重，不过受到了惊吓。看来他们刺杀约翰逊只是一个幌子，他们肯定另有图谋。我先去看看他。真的没有想到，竟然会发生这样的事情。幸好我及时挡了一下，要不然就丧命在这个刀客手上了。是属下失职了，你放心，我一定会尽快捉拿凶手的。必须抓到。另外，安排几个最好的手下保护我。是，我马上去安排。中，张坤一直是彩儿理想的结婚对象。坤哥深爱着彩儿，他一直把彩儿当做未婚妻看待。嗯，这个我知道。我知道你非常在意彩儿，彩儿对你也非常有好感。可是你有没有想过，你们俩如果在一起，这样真的合适吗？谁啊？是我呀，彩儿。哦，来了。大嫂，你这在屋里干什么呢？这么半天才开门啊？哦，我我，哦，我脱了鞋在床上躺着呢，这穿鞋不要时间啊。大嫂，你那么晚来找我干什么呀？我是来问你。你跟张坤的婚事到底是怎么想的？跟你说过一遍了，怎么现在又来问？这当然要提了。人家张坤对你一往情深，而且两家人都很看好你们的。要不是你一再的推脱，这桩婚事早就成了。那我也再说一次，我一直以来都把坤哥当成哥哥看，我从来没有想过要和他成婚。彩儿，女人这辈子碰到一个真心对自己好的人不容易，你要学会珍惜。你这样再伤张坤的心，万一有一天他找别人结婚了，到时候你就后悔莫及了。那我就一辈子不嫁了。哎，你这孩子你怎么这么说话呀？你知不知道，阿爸为了你的事都一筹莫展了，现在咱们家里家外都是事儿。你能不能省点心，别让阿爸这么担心，替他分担分担呀、啊？那也不能把婚姻当儿戏呀、啊。我，我就不明白了，这张坤到底有什么不好的？你以前老是缠着人家，隔三差五的就跑到人家家里去找他。那是因为以前我觉得
只有跟坤哥才能说说心里话。但是现在，现在，现在怎么了？啊，彩儿，你现在是不是有喜欢的人了？没有。那，那你为什么自始至终都不肯嫁给张坤呢？为什么？看来日本人成立了一支队伍，冒充神秘刀客四处作案。这个山田健儿做了周密的部署。他们为什么要刺杀约翰逊？如果刺杀约翰逊的是日本人，那工部局不会善罢甘休的。如果我猜的没错的话，他们是想给巡捕房施加压力，好让我们尽快找到那个神秘刀客。我觉得事情没有那么简单。那你的意思是？之前冈村遇刺，井川通过领事馆给租借施压，最后也不了了之。案子侦破不了，他们拿巡捕房也没有办法。你说的有道理，山田健儿现在到底在搞什么鬼？这次行动出乎意料的顺利。工部局那些家伙以为自己可以超脱于这场战争。他们根本就没有做以防备。只要生活在这片土地上，就没有人能够置身事外。只要约翰逊能够同意我们特高课协助抓捕神秘刀客，那我下一步就要对工董局里的中国官员彻底展开行动，彻底铲除他们中国人在租界的官方势力。还有神秘刀客，一定要趁此机会把他抓住。大佐阁下放心。只要神秘刀客出现，我一定不会让他再逃脱。嗯，你的第一个目标是谁？公务处处长金为说。嗯进来。好，总队长，你找我。我刚才同金川阁下商议过，从今天起，特高课进入租界抓捕神秘刀客，巡捕房那边要全力协助。我正愁人手不够呢，如果特高课能过来协助的话，是太好不过了。纠正张探长一点，抓捕工作主要是由我们特高课负责。你们巡捕房只是负责协作，只要能将凶手捉拿归案，谁主谁次不重要吧？好了，张探长说的也有道理，神秘刀客是我们共同的敌人，希望二位精诚合作，尽快将神秘刀客抓获。你找我有事啊？真是越来越有木工的样子。说吧，什么事？昨天晚上，日本人冒充神秘刀客，伤了约翰逊。那坤哥怎么说？他认为，日本人之所以刺杀约翰逊，是想给巡捕房施加压力，但现在还不确定。看来，山田健儿。一定是另有图谋啊！跟坤哥说的一样，他也是这么认为的。但是究竟有什么图谋，还不能肯定。我知道了，我会留意的。殷小姐，大嫂，大嫂，既然来了，怎么不到屋里去坐坐？好像显得我们怠慢了。我是顺路过来跟小夏说点事情，我一会儿还有事，那我就不打扰了。我有事，先走了。再见。嗯，下次再来。小夏，你怎么不挽留人家？他是个记者，忙得很。怎么，这是给我的还是给大哥的？啊，阿爸让我去趟赵元楼，跟郑老板核对一下周姨的款式。还是我去吧，我进去换身衣服就过去。嗯。
。哎，周老板。哎呦，哎呀，金处长，什么风把您给吹来了？今天我招待几个朋友，特意过来跟你打声招呼，把龙凤包厢给我留着。哎呀，这么点小事儿，您派个人过来说一声不就行了？还让您亲自跑一趟，别拿话垫我了。我知道你生意好，我今天不亲自过来，不一定这包厢留给谁了。哎呦，看您说的，这租界里头谁不知道您金处长？谁敢驳您面子呀？不是？行了，客套话不多说了，咱们一言为定。哎，您放心，这龙凤包间呀、啊，我一准给您留着。好了，慢走啊，金处长。周老板，哎呦，来半天了吧？还招呼不周啊？这个是唐爷按照您对家具的要求画的图纸，请您过目。啊，好，我看看啊。怎么样？哎呀，不愧是唐爷亲自出手啊，这家具样式。古朴大气，没得说，就按这图纸上做。那如果没什么问题的话，就请您签字确认吧。嘿嘿，好。哎，郑老板，刚才跟您说话的那位是谁啊？啊，他呀，租界里头工部局公务处的金处长，那是有头有脸的人物啊、哎，怪不得。啊，我先去签字啊。山田科长，我这儿就有白开水，还请您多包涵啊。我是来谈事情的，再说现在也不是喝茶的时候。那行，那我就开门见山了。总探长让我们巡捕房配合你们的抓捕工作，我想请问你一下，有什么计划跟安排？在行动期间，我的计划不会告诉任何人，包括张探长在内。可如果不知道计划的话，我怎么配合你们抓捕啊？当然有张探长需要做的事情。第一，取消业界的这些巡视，夜班的这些巡视人员全部集结在巡捕房待命。那第二呢？第二，发现神秘刀客，第一时间通知我们特高课，并且要在我们特高课的领导下展开行动。山田科长，我们巡捕房是配合你们工作，但并不是你们的下属。如果你想尽早破案的话，就必须听从我的安排。刘警官，小夏兄弟，来找坤哥。是啊，我担心坤哥不太方便，所以就没有进去。特高课的山田课长现在在他办公室里。哎，麻烦你帮我跟他说一声，唐爷派小夏来找他，要请他晚上到家里吃饭。明白了，我现在就去。谢谢。好。张坤，坤哥，唐爷派小夏过来，说要请您中午到家里吃饭。啊，行，我知道了。你让他在门口等我一下，我马上过去。好的。山田科长，不好意思啊，这个我家里临时有点急事，我得过去一趟。看来你们中国人把吃饭看得比工作还要重要。人之常情嘛。这再说了，你看，这都已经中午了，对吧？也该吃饭了。你要是有什么事的话，我们下午再聊。不必了，我说的这两点，你考虑清楚以后尽快答复我。啊
小夏，怎么来这儿找我了？出什么事了吗？我发现一些情况，想跟你商量一下。什么情况？张探长，我忘了告诉你，其实约翰逊已经答应我的要求，你需要做的只是执行命令。他说什么？一言难尽，咱们换个地方说。想要找一敏一起吗？那你先过去，我去通知他。嗯。我在做采访的时候，事主总是在回避。这人呐，现在越来越胆小怕事，生怕得罪了日本人。是啊，以前做采访都是别人求着我，现在呢，是我求着别人。这下倒好，反过来了。来吃吧，吃吧。我还有事，先走了。啊，坐好。嗯。哎，您看，这个布非常好。我打算给我媳妇儿做身旗袍。行啊，挑，就这布挺好。你看，哟，张探长主动来找我，真是难得。听我少说，我有急事找你，赶紧跟我走。哎，开玩笑都不行了，老是板着个脸。怪不得彩儿不肯跟你亲近，我开玩笑的，你别介意啊。一鸣，我问你啊，是不是你们女孩子都不喜欢严肃的男人啊？肯定啊，老是对人说教，谁会乐意啊？那小夏她也很严肃啊，那你为什么喜欢跟她在一起？切，这你就不懂了吧？人家小夏，那叫冷酷，很吸引女孩子的。他叫冷酷，啊，我这叫严肃，哼，就不摆明两套标准吗？你，你不是有事找我吗？怎么在这里谈论起这个来了？还不是因为你，你看你说的这些，你都给我都给我把事儿带乱了。哎，带乱你的人不是我，是彩儿。你们来了，小夏，这么晚了把人召集过来，有什么事啊？你们认不认识一个叫金维霜的人？当然认识，他是公务处处长，我经常去采访他。怎么突然提起这个人？今天晚上他还在状元楼的龙凤包间请人吃饭。你就为这件事情把我们都找来？怎么，他请客有问题吗？请客是没有什么问题，但是我发现有人在跟踪他。你是说有日本人在跟踪他？不是，好像是特高科，或者是侦缉处，总之非常可疑。这山田介二派一些假冒你的杀手在租界进行行刺。我原本以为他们的目标是冲着你来的，可是当他们去刺杀约翰逊的时候，我就觉得很奇怪，他们怎么会冒这么大的风险？怎么，你觉得他们另有企图？日本人之所以在租界的行动受限，很大程度是因为工部局的中国官员在据理力争。你的意思是说，山田他们的目标其实是金维霜？如果他们成功的话，就能加快他们控制租界的脚步了。借刀杀人？哼，借的还是我的刀。金维霜今天晚上在状元楼的龙凤包厢。宴请客人。哦，那个包厢真是非常精美，打碎了，哼，有点可惜呀、啊。要不我们再换个地方行动？混蛋！科长是那个意思吗？丢人现眼的东西，出去！是。科长，金文双。晚上邀请的是商界的一些人，您看，全部杀掉。那么多人，加上保镖，还要全部用刀，这难度恐怕有些大、啊。飓风小队的成员全部出动，你安排人在外面接应。那万一巡捕房的人来呢？今晚我就坐镇巡捕房，不会让张坤
，出动一兵一卒。明白了。怪不得山田健儿让我取消巡捕方的所有巡视，晚班的巡捕要在巡捕方集结待命，原来是为了方便他们的行动。其实他是多虑了，要真有什么事，巡捕房的人也起不了什么作用。我看未必，巡捕房的人如果认真起来，那力量可是不容小视的。你听听，你能不能别总小视我们巡捕房的力量？好，我错了。我们现在就来讨论一下，怎么破坏山田的阴谋。以其人之道还治其人之身。他们用记者报道刀客杀人，我们也用记者报道特高课假扮刀客。嗯，这个我去安排。特高课和真吉住的人肯定在周围巡视，你要怎么安排？金为双请客，我也请客，假装我过生日，把我的同行好友。全都请到状元楼来。小夏，你有把握对付那几个人吗？对付那几个人，我还是有把握的。况且，你们一定还有别的安排，不是吗？我不能离开巡捕房，但是刘大个他们可以。山田健二有一点估算错了，巡捕房不是侦缉处，就算我们不听命令，他们也没有办法拿我们怎么样。哎，彩儿。谢谢啊！大家手里都不宽裕，父母给的零用钱本来就少，能拿出这些已经不容易了。我家倒是有钱，但是都由我阿爸管着，我没法开口要啊。那怎么办？这些钱只够买一些纸笔，自己回来写的。要想大量印刷，还差得远呢。行，钱的事情就包在我身上，你们就不用管了。其实。我昨天到闸北区散发传单了，那里的百姓反响很是热烈。表哥，那是日本人控制的地方，你怎么不跟我们商量就去了呢？对呀、啊，最需要宣传的地方就是日展区。为了大家的安全，我自己就先去试探了一下。表哥，遇到特务了吗？呃，遇到了，但是他们看完传单后，就骂了我一句多事，就放我走了。真的？太好了，太好了。嗯看来我们真的需要加大宣传的范围，那样的话，我们需要的钱就更多了。我说了，这事我负责，我汉才，说话算话。嗯。小小,小，把这个图纸啊交给你大哥，叫他下午安排人开工就好了。好的。啊。看见彩儿了吗？没有啊。彩儿又不见了，哎，我这可就奇了怪了，他也没工作，一天到晚忙活什么呢？是啊，也不说帮我整理一下家务，成天忙的把他忙得不行。哼，谁说我成天没事干呢？大嫂，我现在不在，你已经学会在背后说我坏话了。水月说的没错，你就是我打小把你惯坏了。你说说你现在成什么样子了，师傅，没什么事儿，我去工坊了。哎，你看看人家小夏，啊，又聪明又能干，里里外外帮了我多少忙。他平时干什么事儿，你也不是全知道。你说什么？呃，呃，我是说，啊，我是说啊，他总去找那个女记者，嗯，经常丢下工房的事情不干，嗯。男欢女爱，人之常情。他和那个女记者见面那是正事儿，哪像你呀、啊，以各种理由推脱和张坤的婚事。你要是嫁出去，我才懒得管你呢，我。怎么又说到我身上了？哎呀，阿爸，啊，我今天来真的是有一件正事找你。你，嗯，还有正事儿？这，这什么东西啊？哪儿来的？
这是我设计的。哎，这可不是什么反日的宣传啊，日本人看了也无话可说。嗯，现在国人浮夸成风，崇洋媚外啊啊，是该有人出来说说话了啊，批评批评他们。我说吧，我这可是正事儿吧？你在外面发放这些东西。万一那些日本人翻脸了怎么办？他们可都是一些不讲道理的人呢。大嫂，你也是识文断字之人，日本人他再不讲理，他可是要脸的。那要是因为这些而把我们给抓了，那怎么向外界交代呢？哎，你说了这么大半天的道理，你找我干什么呀？我。我们印这些宣传单需要花钱，钱不够。李月啊，问问他需要多少钱，支给他得了。啊，真的，太好了，你居然答应了。你这孩子多大了，没规矩，找你嫂子要钱啊啊！说吧，你要多少钱？我去给你拿。嗯，五百。五百啊？嗯，越多越好。啊，到了。金处长，可把你给盼来了啊！来，请，就在里面，请，请，请，请。这是上好的龙井，张探长应该很难喝到吧？这以前倒是经常能看到，可现在啊，还确实是不多见了。这是为什么？山田科长应该比我更清楚吧？现在这个世道，上好的西湖龙井几乎被日本军方全部给垄断了。这就是大事。张探长虽然身在诸界，但是。应该提早为自己谋一条生路。山田科长就一定认为这个神秘刀客今天晚上会出现，因为我从来都没有失算过。金处长，咱们在租界里这些商人。可全都仰仗老兄照应啊！照应自然没问题啊，但是你们也要早做准备啊！哦，您的意思是说中日联合商会的事吗？我们不想参加，可是也不敢明着得罪日本人呢。这一点呀，你们要跟唐祖光唐老爷学，人家码头挂着工部局的名头，虽然交了些费用，但是。能保证他平安无事啊？可我们不能每家都挂工部局的名头啊！再说了，工部局未必瞧得上我们。<笑>你们都是老江湖了，那怎么这点事儿还不明白？你们呀，可以把企业股份划开，找个外国人入股，有外国的董事，谁还拿你有什么办法？哎，这可真是个好办法！这些外国人得到了好处。我在工部局为诸位说话更有说服力，这才是共赢之道啊！对对对对对对，来来来，金处长，金处长，金处长说的对啊！金处长，来来车子准备好了吗？处长放心，都准备好了。等他们得手后
，马上带他们上车离开。是。大哥，啊，我们什么时候行动啊？听到状元楼有喊声，我们就上，躲起吃啊，不要客气。怎么样？嗯，好吃啊。嗯。小刘，今天去做采访，怎么样啊？挺顺利的怎么回事？老师我是张坤，探长。状元楼发生命案，我们已经控制了现场。总探长通知了吗？通知了。金处长受了惊吓，公布局的其他官员也在赶来。行，我马上过去。
方云楼发生了命案，我得赶紧过去一趟。既然是神秘刀客的案子，就应该由我们特高客来处置。说是有好几个刀客，不是那个什么神秘刀客。工部局和总探长都已经过去了，啊，我先过去了。是怎么回事？哟，丁处长！哎，丁处长，啊，叫你们负责人出来。这不方便吧？哎，这，丁处长，再拦着我，当心我对你不客气。让开！这，躲开！干什么呢？丁处长，啊，不是兄弟不给你面子。这个案发现场除了办案人员，其他人啊不能进去。好，我去找你们总探长，他答应过山田科长，同意特高课进入办案。那个总探长他一会儿就到，您可以当面跟他说。约翰逊一会儿来。对。哎，这个人我认识，事先面对的军曹叫芥雄二。我不叫芥雄二啊！你们是日本宪兵队的，是谁派你们来刺杀我的？金处长，这到底是怎么回事？今天如果不是神秘刀客，我今天就死在这几个日本人手里了。你说他们是日本人？是的。去行动了？我不是说过很多遍吗？有些事情你不需要知道。不说就不说，干嘛那么严肃？你没有事情找我的话，我去回房休息了。棋，怎么会下成这样？对方提前察觉了我们的企图，对我们进行了反制。你的意思是，有人泄密？大佐阁下，您不会怀疑是我吧？我我可是严格按照山田科长的命令行事。或许是我们跟踪的人露出了马脚。又或许，是埋伏的时候被敌人给察觉了。总之，整件事情处处透露着蹊跷。你说，神秘刀客也提前进入了壮岩楼进行埋伏，巡捕房也提前进行了布置，就连那些记者也在现场聚餐，目睹记录了整个过程。工部局，记者。明天上海滩的舆论可是热闹的很。是属下犯的错，属下愿意接受惩罚。现在还不是谈论责任的时候。我问你，共有几名下属被捕？阵亡一名，被捕三名。事到如今，只能把责任推到这三名士兵身上了。你想办法通知他们，整件事情只是他们自己的个人行为。不能说是奉命行事。嘿，我明天就去向英法领事汇报这件事情。日本人实在是太可恶了，竟然对我和工部局的官员下毒手啊！我们现在虽然现场抓到了凶手，可我觉得日本方面未必会承认这件事情。现在人赃俱获，他们还能抵赖吗？我们是抓住了凶手，可是他们并不承认，并没有说幕后的指使是日本军方，他只是承认。他们要对金维双处长进行刺杀，那你说怎么办？我估计明天日本方面一定会过来跟您交涉，我们可以静观其变，看看他们怎么说，然后再制定下一步的计划。发生了这样的事情，他们总要给我一个交代。是。
不难受的。这是谁惹我们家彩儿了？大哥，你别管。小夏，你跟我过来，我有话跟你说。哎，去吧，我们家这小妹，我都惹不起。说过了，不是所有的事情都要告诉你，而且这次的行动非常的危险。借口，彩儿，我真的觉得你现在越来越不讲道理了。是我不讲理，还是你不讲理啊？这件事情不能告诉我，却能告诉那个女记者。一米为什么会在状元楼啊？我真的不知道，可能是凑巧，他就出现在那儿了。有那么凑巧？你自己心里清楚。这有些人啊，就是命好，过个生日都能碰到这样的大新闻。这么大的新闻，我可不想碰到。当时现场打打杀杀，我们都吓坏了。那你说，日本人这次搞出这样大的一个事端？要怎样跟工部局解释啊？我又不是景川，我怎么会知道？对这次的事件，我深表遗憾，并对受到伤害的诸位表达歉意。日本军方人员秘密刺杀工部局的官员，这么大的事情，不是一句遗憾和歉意就能够解决的。必须严惩凶手。这个，我当然同意。但是，据我了解，这只是这些士兵个人的一些行为，跟日本的军方没有关联。所以说，你们要审判这些凶手，我们可以协助你。哼，你这是错词。如果没有军方在后面支持，几个士兵怎么会做出这样的举动呢？证词呢？证据呢？如果有巡捕对我开枪行刺的话，难道说就是约翰逊先生在幕后主使的吗？张探长，嗯，丁处长，昨天晚上你的兄弟可是很不给我面子，他们也是职责所在，也别怪他们。不过我倒是奇怪，他们怎么会在那儿？那块是他们负责的区域，那出现的时机也太巧了吧？丁处长又怎么会出现在那里呢？据他们所讲，您出现的时间比他们晚不了多少。<笑>巧了。我正好也负责那块区域。丁处长，发生这样的事情，真是出乎我的意料。其实张探长大可不必紧张。山田科长这次是搬起石头砸了自己的脚。我表面上紧张，可是我心里开心。你没见他之前那目空一切的样子，不把任何人放在眼里。其实我跟你想的是一样的，现在这个局面，要让他们搬回一城的话，估计我这个探长的位子也坐不了多久了。我之所以处处埋伏人员，也是出于自保而已。
，结果怎么样？经传一口要顶，是士兵的个人行为，跟日本军方无关。我猜到他们会这么说了，倒是您，您不会让这件事情就这么不了了之吧？当然了，日本军方会向工部局郑重道歉。并且今后要绝对保证工部局和各国领事的安全。他们这个算盘倒是打得挺精啊！哎，这是外交上的事情。对于金维双和我的遭遇，他们还会给予经济补偿的。嗯。哎，来了！哎，来了！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
重庆方面对你迟迟没有除掉何明剑很是不满，幸亏我从中斡旋，才给了你立功的机会。坐吧。镇长，我和杜静云当面聊过了。他说了什么？他没说太多。他只是告诉我，重庆方面对我有所怀疑，但是我已经用我的实际行动证明了我的忠诚。他说这件事情，回去会帮我跟尚峰解释清楚的。那个女人不可靠，她说的话你不要相信。是，我只听从站长的命令。山田杰二对上海军统战造成了极大的损失。我来之前，尚峰接见我，要求尽快除掉他，为死去的特工们报仇。站长，刺杀山田不是一件容易的事情，我们需要严密的部署和计划。上海站所有的站长都接到了这个命令，我们必须抢在他们之前，所以行动必须尽快进行。多久？一周之内吧。一周之内，这太仓促了吧？这是命令，否则以临阵未战论处。粗茶淡饭，让你受委屈了。我可没觉得委屈，今天的晚餐吃得很愉快。哦，对了，坤哥有没有跟你说下一步的计划？我今天还没有跟他碰面呢，要不然你现在跟我一块儿去。可以。彩儿，你怎么了？我，没事啊，时间不早了，赶紧回去吧。啊。哦。哦你们两个怎么一块儿来了？我们正好在路上碰到。怎么，有新的行动计划？日本人昨天晚上吃了一个大亏，这下戒备肯定更加森严。现在不是行动的最好时机。领事馆那边，坤哥有计划吗？计划已经有了，但是我们现在需要做的就是等待一个时机。你放心，我答应过你的，绝不会食言。我相信你，不过请你尽快。好，呃，那个，你先回去吧，我跟一敏说点事。好，那我先走了。嗯。怎么，是不是军统那边有什么消息了？梅站长回上海了。他回来了。他回来给咱们安排的第一件任务，就是要在一个礼拜之内刺杀山田介二。这么急？他是怕功劳被别人给抢了，所以啊，他要求咱们必须尽快展开行动。梅站长私心太重了，你应该向上级汇报。越级汇报是军中大忌，不到万不得已，我不会这么做的。现在军令如山，我们必须执行任务。你去通知行动组的人，从现在开始，二十四小时监视山田介二的行动。是。由于你们的失误，使帝国蒙羞，宫本领事和藤条司令官不得不出面向英法领事请求原谅。大本营也来电训斥，而这一切都是你们造成的。大佐阁下，我会采取即刻行动，弥补我的错误。你现在需要的不是行动，而是深刻的反省。其实您也不用太在意，胜败乃兵家常事。对我来说，失败是不可原谅的。我。
你说这事儿，咱们去还是不去？去啊！我当然得去。不去，他们以为我怕他。怕什么呀，阿爸？你这孩子越来越不懂规矩了。你没看见六叔在这儿吗？六叔你好。哎，彩儿，都是自己家人，别这么多礼数了。看吧，还是六叔对我好吧。不像阿爸，总是教训我。我这都是为了你好。哎，六叔，这请柬是给我阿爸的吗？哎，涂怀志。啊，是这样，涂怀志和晶野不是搞了一个日中联合商会吗？现在装模作样的要搞什么会长选举？这种场合，阿爸还是不要参加了吧。我当然要参加了。我不仅参加，我还要请我所有的亲朋好友一起去凑热闹。哼。山田还没有出来吗？看样子今晚是要住在这里了。买醉寻欢，这太不像是山田敬二的作风了。每个人都有弱点，说不定这次山田敬二因为刺杀金为霜失败的事情受到了指责，心情低落也不一定。我总觉得这里面有问题。这样。你通知行动组的人，除了继续跟踪之外，不要有任何的动作。时间紧迫，你要抓紧时间下定决心。对了，要不要通知小夏？不用了，这是军统组织的行动，他参加的话容易暴露身份。还有，你以后不要像以前那样私自通知他行动计划了。这是提醒还是命令？是命令。那我服从。好端端的，你又怎么了？你自己心里清楚。请，请，请啊，里面请。请。怎么人来的这么少？那些商人，你都疏通好了吗？哦，放心好了啊，人都到了。放心吧。我都打好招呼了，说好了，今天选举会长。如果唐爷前来参加会议，你告诉所有的人，选举他为会长。不是，大佐阁下，不都说好了我当会长的吗？难道涂先生的志向仅仅是个商会的会长吗？呃，好，我明白了，那我就听从大佐阁下的安排。